จากบทเรียนที่ผ่านมาเราจะพบว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตั้งแต่กิจกรรมต้นน้ําไปจนถึงกิจกรรมปลายน้ําการเชื่อมโยงต่างๆเหล่านี้ให้ได้ประสิทธิภาพจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งมาช่วยเราในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานสําหรับหัวข้อแรกของโมดูลนี้เราจะมาศึกษาถึงปัญหาต่างๆของห่วงโซ่อุปทานที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือช่วยในการจัดการห่วงโซ่อุปทานกันนะครับคลิกไฟล์วิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อทราบถึงปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานกันไปแล้วหัวข้อต่อมาเรามาศึกษาระบบสารสนเทศสําหรับบริหารจัดการระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานกันต่อเลยนะครับเริ่มจากข้อมูลข่าวสารหรือ information คือส่วนผลักดันที่ทําให้ระบบห่วงโซ่อุปทานมีการทํางานที่ประสานกันทําให้การทํางานขององค์กรเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้นส่วนระบบบริหารทรัพยากรองค์กรหรือ ERP Enterprise Resource Planning เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรโดยที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้าด้วยกันตั้งแต่ระบบงานวางแผนการผลิตวางแผนบำรุงรักษาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างงานด้านบัญชีและการเงินรวมทั้งระบบทรัพยากรบุคคลโดยมีฐานข้อมูลเก็บข้อมูลทุกอย่างไว้ในที่เดียวกันเพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนของข้อมูลลดเวลาและขั้นตอนการทํางานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรข้อมูลให้ได้ประโยชน์สูงสุดและเป็นเครื่องมือในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลครับสำหรับข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานควรมีคุณลักษณะดังนี้ 
ข้อมูลต้องมีความแม่นยำเพราะข้อมูลที่ผิดพลาดทําให้การตัดสินใจต่างๆผิดพลาดด้วยเช่นกันข้อมูลต้องเข้าถึงได้ทันเวลาพอดีข้อมูลต่างๆควรมีการผสมผสานและเรียกดูได้ตามความต้องการและข้อมูลมีความถูกต้องเพื่อให้การตัดสินใจต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้องส่วนข้อมูลพื้นฐานของการตัดสินใจในระบบห่วงโซ่อุปทานเช่นระบบคลังสินค้าได้แก่การจัดเก็บสต็อกการค้นหาสินค้าการสืบค้นตําแหน่งสินค้าในคลังสินค้าการรับและการส่งสินค้าการขนส่งได้แก่การตรวจนับการจัดส่งและการติดตามการขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกได้แก่คลังสินค้าการขนส่งออฟฟิศและระบบขนถ่ายวัสดุเป็นต้นก่อนจะไปศึกษาถึงลักษณะของข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นประโยชน์เรามาดูวิดีโอเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับห่วงโซ่อุปทานกันก่อนนะครับคลิกวิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมมอดเดิร์นกลบอลอินทิเกรตส์สปายเชนส์คุณไม่ได้กลบอลหรืออินทิเกรตส์ด้วยการมอดเดิร์นเทคโนโลยีอินฟราสตรักเจอร์ที่จะทำให้ทั้งสปายเชนส์คอนเนคทีฟทิชชูและเนื้อหนังสือและแม้กระทั่งมอดเดิร์นสปายเชนส์ผู้ประกอบการจะต้องมีความคาดหวังกับเทคโนโลยีมอดเดิร์นบิสเนสเทคโนโลยีทั้งหมดการทำให้การทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นความกังวลสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่สุดดังนั้น What should supply chain managers expect their systems, software, and hardware to do for their supply chain? Let's try and relate it to something you may have done before: buying a computer. Beyond entertainment, what are the reasons people buy computers? To communicate with people, purchase things, meet new people, search for information, analyze data, and to organize their lives. Computers have become the tools we use in the present to connect us to things in our past. And to help guide us to a more promising future, supply chains need to accomplish the same things, except we refer to them as research and analysis, planning and scheduling, purchasing, networking, and relationship management. So, similar to the decision-making process we would all go through when buying a new laptop computer, companies need to consider a number of issues when making IT decisions: memory, storage, computing speed, applications. Hardware, mobility, and the operating system. These are the key components of the organization's central nervous system. We want a fast, powerful system that will help us connect with our most trusted allies and customers, protect us from potential enemies, and it must also be built for flexibility, ready for whatever our business may need in the years to come. Presently, companies achieve these capabilities from an alphabet soup list of systems and applications that include. ERP, CRM, SRM, and while these things may change over time, one thing that will not change is the supply chain's dependence on technology. Managing resources, operations, logistics, and customers requires immediate access to data and information that only technology can provide. Supply chains need to meet the challenges of the present and future: sustainability, consumer safety. Supply chain security and legal and ethical behaviors. These are all expected, and in some cases demanded by consumers and governments worldwide. These are things that can only be effectively managed, monitored, and realized with the support of modern technology. Even at the lowest level, individual supply chain managers are tasked with measuring performance, improving supply chain visibility, and managing relationships. All of which are very much dependent on available technologies. Supply chain managers don't necessarily need to be computer geeks, but they do need to develop an excellent working relationship with the folks in IT, because a supply chain without a healthy nervous system can't be integrated, global, or even responsive. Make sure your supply chain has the tools that will give it the lightning-fast reflexes required to be a world-class global competitor.
ข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานที่เป็นประโยชน์ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับข้อมูลต้องมีความแม่นยำทําให้การตัดสินใจบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้แม่นยําลดความเสี่ยงความเสียหายทางธุรกิจข้อมูลต้องเข้าถึงได้ทันเวลาพอดีการได้ข้อมูลในเวลาที่ต้องการข้อมูลต้องมีความถูกต้องการได้ข้อมูลในเวลาที่ถูกต้องและในที่สุดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห่วงโซ่อุปทานจะทําให้ห่วงโซ่อุปทานชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับเมื่อทราบถึงคุณลักษณะกันไปแล้วต่อมาเรามาศึกษาประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานกันต่อเลยนะครับประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานคือข้อมูลข่าวสารสามารถนําไปใช้ในทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการวางแผนกลยุทธ์การวางแผนและการทํางานตัวอย่างเช่นด้านกลยุทธ์จะใช้ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจด้านตําแหน่งที่ตั้งส่วนด้านปฏิบัติการจะใช้ข้อมูลข่าวสารในด้านการผลิตว่าจะผลิตผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในแต่ละช่วงการผลิตเป็นต้นต่อไปเป็นตัวอย่างของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการผลิตรถยนต์ปอร์เช่คลิกวิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมครับผู้เรียนทราบหรือไม่ครับว่าการใช้งานข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานมีอะไรบ้างลองพิมพ์คำตอบกันดูนะครับการใช้งานข้อมูลข่าวสารในห่วงโซ่อุปทานประกอบด้วย 1. พัสดุคงคลังคือรูปแบบความต้องการต้นทุนสินค้าที่ครอบครองไว้ต้นทุนสินค้าเมื่อของหมดและต้นทุนการสั่งซื้อ 2. การขนส่งคือต้นทุนค่าขนส่งที่ตั้งของลูกค้าและปริมาณการจัดส่งและ 3. สิ่งอำนวยความสะดวกคือที่ตั้งกำลังการผลิตเป็นต้นต่อไปเรามาดูตัวอย่างการใช้ ERP ในการบริหารคลังสินค้ากันครับคลิกวิดีโอเพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเอสเอพีบิสเนสอินเวนทอรี่แอนด์ออเปอเรชั่นส์ This demonstration shows how SAP Business One allows you to automate the order to delivery process, manage inventory in real time, and adapt to changing business needs, enabling you to streamline end-to-end -end business operations, serve customers faster and better, and achieve profitable growth. Automate the order to delivery process. Sophie Clog is a sales manager for OEC Computers, a seller of office equipment. She receives an order for laser printers and toner cartridges from Alpha Corporation, a key customer. The customer requires same-day delivery. Sophie uses SAP Business One to access real-time inventory data to confirm that the items are in stock. She can create a sales order with just a few clicks. Once the order is ready, the software automatically alerts the warehouse that the order requires same-day delivery. Joe Wagner is the warehouse manager. He receives the sales order alert from Sophie. He can easily drill down for complete order details, such as items ordered, customer shipped to address, and more. He quickly assembles the order by using the pick and pack feature in SAP Business One. Each printer is assigned a unique serial number for future tracking. Joe then uses SAP Business One to print a delivery note and packing slip for the shipment. When the shipment is picked up by the carrier, the software automatically updates the order status, so Sophie knows the package shipped. It also emails the customer with complete tracking details. With SAP Business One. You can automate the order to delivery process and streamline your entire business operations. Manage inventory in real time. Joe Wagner, the warehouse manager, 
uses SAP Business One to track inventory. As soon as the order was shipped to Alpha Corporation, the software automatically updated inventory levels. As stock levels change throughout the day, Joe needs to replenish inventory to meet customer demand. SAP Business One enables Joe to accurately plan for inventory updates through a guided process called Material Requirements Planning, or MRP. The software allows him to see gaps between current inventory levels and forecasted demand for each inventory item. The MRP run also generates alerts and replenishment orders to keep inventory at an optimal level. Joe records and tracks incoming stock movements by using the goods receipt feature in SAP Business One. He can also track inventory as it's transferred within or among warehouses and stock rooms. In addition, the software uses costing methods such as first in, first out, or FIFO, to give Joe an accurate valuation of the entire inventory. SAP Business One gives you complete control of your inventory levels and valuation. Adapt to changing business needs. Maria Lopez is the OEC Computer's Operations Manager. SAP Business One lets her quickly and easily change or add functionality to support new business requirements as her company attracts new customers and expands into new markets. For example, she can use the advanced pricing feature to offer volume discounts and customer-specific pricing. She can also add industry-specific features provided by SAP partners to meet her company's unique business needs. For example, she can use the partner-developed multiple bin locations capability to keep track of bins across warehouse locations. She can also add advanced inventory planning and forecasting features to optimize inventory operations and handle growth in volume. SAP Business One gives you the tools you need to streamline end-to-end -end business operations plus the flexibility you need to serve customers better and achieve profitable growth.